après avoir regardé d'innombrables vidéos sociales mettant en vedette des vendeurs de rue, probablement des Indiens et des Pakistanais, avec des kiosques toujours bondés, sans vergogne avec des méthodes de préparation à vue même si pas exactement invitantes du moins selon les normes occidentales. J'ai remarqué que tout mélange improbable d'aliments, strictement conservés à température ambiante, pas en dessous de 30 degrés, vu les aisselles dégoulinantes encadrées par des débardeurs de cendres de crémation dissous dans le gange, à portée de main. Au mieux, des chiens, des chats, des singes et des mouches, fumés par les pots d'échappement des camions. Parfaitement décorés pour le carnaval de Rio de Janeiro, mélangés dans des bidons d'huile usée. Rendus incandescents par les flammes des pneus recyclés à l'ancienne, il est devenu comme par magie invitant après l'ajout inévitable d'une pelletée d'un mélange présumé d'épices. Je pensais que c'était le secret pour rendre n'importe quel aliment savoureux. Ainsi, après avoir fait le plein d'épices les plus improbables, rigoureusement d'une gamme économique, importé des pays asiatiques, en les sélectionnant pour être sûr d'obtenir le mélange d'épices le plus proche possible. Après avoir observé ce choisi dans les rayons des supermarchés par des immigrés aux origines clairement indiennes et pakistanaises, j'ai commencé à les verser sans discernement dans toutes mes préparations culinaires, mais en plus d'obtenir la joie des papilles. Il y a eu une conséquence tragique imprévue qui m'a obligé à acheter un lave-vaisselle. Autrefois, pour laver verre, couvert, assiette, casserole, etc., il me suffisait de les laisser sur le rebord de la fenêtre et d'attendre que l'inévitable humidité nocturne, garantie par le barrage de Lycione, ici à Molise dans le sud-est de l'Italie, la lente, mais industrieux, des escargots qui pour se rafraîchir grattaient les résidus alimentaires avec leur langue couverte de centaines de dents microscopiques, comme une feuille d'excès excellent papier de verre 20 000, et ils ont poli la vaisselle avec leur mucus détergent et liquide de rinçage. Mais avec les premiers résidus d'aliments aromatisés d'un mélange d'épices tarocco, j'ai trouvé la vaisselle encore sale et avec des dizaines d'escargots mourants. Alors, pour alléger leur souffrance et les remercier pour leur dévouement jusqu'à présent, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une délicieuse soupe d'escargots à la molise, et partez à la recherche d'un lave-vaisselle capable de remplacer leur service impeccable. Le choix s'est porté sur le lave-vaisselle de classe dès le mois cher et le plus performant. Produit par Beko, une marque d'électroménager turc bien connue, et reconnue internationalement pour sa fiabilité, sa qualité et son prix abordable. Avec un rapport qualité-prix pratiquement inatteignable sur la plupart des marchés internationaux, grâce aussi au fait que de 2018 à aujourd'hui, la livre turque a perdu environ 50% de sa valeur par rapport au dollar américain et environ 40% de sa valeur par rapport à l'euro. La Turquie a maintenu des taux d'intérêt bas pour stimuler la croissance économique. Mais cela a conduit à une augmentation de l'inflation et à la dévaluation de la livre turque. En 2021, les exportations turques ont atteint un niveau record avec une augmentation de 32,9%, atteignant un record de 225 milliards de dollars. Nous, les Italiens, sommes bien conscients des effets étant donné que dans les années 90, la lire italienne a également subi une forte dévaluation. Mais maintenant qu'on est dans la zone euro, c'est mieux pour nous de profiter des dévaluations des autres, pourvu que les biens soient de qualité éprouvée. Naturellement, le transport, l'installation et l'élimination sont directement valorisés en euros. Étant dans ce cas exécuté en Italie, et n'ayant trouvé personne disposé à faire le travail en échange d'un sac de lire turc, avec un simple chariot. Quelques outils et un peu de temps libre j'ai procédé à quelques bricolages, toujours sans frais quelle que soit la devise utilisée. Comme indiqué dans le manuel, plonger la bandelette de test de dureté de l'eau fournie pendant quelques secondes dans un verre d'eau du robinet. Après environ une minute, le nombre de cas, des 5 sur la bande changera de couleur. Déterminera le réglage à régler sur la vis de réglage sur le côté gauche. De la baignoire et dans la rubrique dédiée du menu des réglages du panneau de commande. En agissant délicatement avec un tournevis, positionnez l'écart sur la tête de vis en fonction du numéro. Correspondant au nombre de cas qui ont changé de couleur, dans mon cas 1. Pour accéder au menu des paramètres, maintenez simultanément enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de cycle à 70 degrés pendant 3 secondes. Pour sélectionner l'élément de dureté de l'eau, appuyez plusieurs fois sur le bouton du cycle 70 degrés jusqu'à ce que la lettre R, suivie d'un chiffre apparaisse. Pour régler la dureté, appuyez plusieurs fois sur la touche cycle 50 degrés jusqu'à ce que le chiffre correspondant au nombre de carrés qui ont changé de couleur apparaisse, dans mon cas 1. Pour mémoriser les modifications, maintenez le bouton d'alimentation 
l'alimentation enfoncée pendant 3 secondes. Avant l'installation définitive, j'en fais une provisoire pour vérifier son bon fonctionnement et la consommation réelle d'électricité et d'eau. Grâce à une prise intelligente avec détection de consommation et un réservoir pour mesurer le total des eaux usées. Après avoir branché l'arrivée d'eau, l'électricité et inséré le tuyau de vidange dans la cuve, je prépare le lave-vaisselle pour le premier démarrage. Depuis qu'il est allumé pour la première fois, je verse également un litre d'eau dans le bac à sel ainsi qu'un kilogramme de sel pour la vaisselle. Versez le produit de rinçage dans le récipient dédié. J'ai mis la pastille à vaisselle dans le distributeur. Tous les produits d'occasion sont de marque W5 vendus par Lidl. Le modèle de la vaisselle en question est un Beco modèle B300 code BDFN 26430X. Avec les principales caractéristiques suivantes. Installation gratuite. Fonction d'assainissement à la vapeur. Porte en acier inoxydable. Ouverture automatique de la porte en fin de cycle. Minuterie programmable jusqu'à 24 heures. Fonction demi-charge. Fonction brillance supplémentaire. 14 places. Émission acoustique de 47 décibels en place C. Consommation d'eau par cycle de 11,5 litres. Consommation d'énergie par cycle de 0,85 kWh en place d'efficacité énergétique D. J'entasse dans le lave-vaisselle une partie des assiettes, verre, casserole, cuillère, fourchette, couteau, bol, tasse et meubles que j'ai accumulé en attendant environ une semaine pour l'expédition. Incrusté et moisi, parfait pour tester l'efficacité du lave-vaisselle. L'agent de contrôle de la qualité fait une inspection rapide et donne son accord. Je démarre le cycle de lavage éco à 50 degrés d'une durée d'environ 3 heures. D'après le bruit qui commence à se faire entendre, je dirais que le lave-vaisselle fonctionne et que le cycle de lavage défini a commencé. Pour optimiser davantage la consommation, la porte s'ouvre automatiquement pendant la phase de séchage. En fin de cycle, l'application de gestion des prises intelligentes aboutit à une consommation électrique totale de 0,77 kWh, donc conforme à ce qui a été déclaré par le fabricant. les eaux usées du cycle, y compris les eaux résiduelles turques du test. Compte tenu du poids d'environ 1,2 kg du bac, équivaut à une consommation de 11,5 kg équivale à environ 11,5 litres. Ne pas tenir compte des résidus et du détergent dissous, donc conforme à ce qui a été déclaré. Si vous le souhaitez, si vous avez utilisé un détergent biodégradable écologique, vous pouvez réutiliser les eaux usées à d'autres fins, comme pour l'irrigation. Je vide le lave-vaisselle et vérifie le degré de propreté atteint par les différents plats, qui en général m'a l'air bien, sauf quelques couverts et casseroles qui étaient fortement incrustés. Mais chacun peut se faire sa propre idée à partir des images détaillées de la vidéo.
Certainement avec le cycle écologique économe en énergie avec un peu plus de 10 litres d'eau. Et moins d'un kilowattheure, il est possible de laver une quantité inimaginable de vaisselle à laver à la main. Dans des délais raisonnables et avec une faible consommation, compte tenu des 10 litres par minute fournis en moyenne par le réseau d'eau et des coûts éventuels pour chauffer un tel débit d'eau avec de l'électricité ou du gaz. La première case des lave-vaisselles survient en moyenne après environ 5 ans. Donc pour savoir si j'ai fait un excellent achat, je devrais être patient, peut-être perdre du temps en lisant le manuel du lave-vaisselle avec le plus de traductions attachées au monde. Peut-être que Beko veut saper la primauté du livre le plus traduit détenu par la Bible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent, j'espère avoir été utile et agréablement diverti. Si ce n'est pas déjà fait, partagez, commentez, likez, regardez nos autres vidéos, offrez un super merci. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour le soutien. Bye bye.